अब क्या कर Welcome everyone to the live webinar of Marco 22 Pakistan's first leadership based youth conference First of all I would like to introduce you with my worthy panel we have uh, Sir Samad with us and project lead Mushahid Hussain with us I uh, hope you guys would be doing well and thanks for giving us time First of all I would like to introduce you to myself I am Hafsa Khawer the alumni of mar 421 and currently serving as the co-lead of mar 422 mar 4 ka safar ek khoobsurat tareen safar meri zindagi ka jo pichle saal allah taala ne shuru karaya aur jab ye shuru hua uske baad se lekar aaj tak ye chal raha hai aur ummeed hai ki ye safar chalta rahega aur bahut sari khoobsurat cheeze isme saath saath seekhte rahenge jab mar 4 ka safar join kiya apply kiya to ek line padi thi maine mar 4 is a life change journey and when i went there i experienced all the training that they gave to me it really made me think and it really made me realize that it is yes a life changing journey alhamdulillah over to you mr mushahid i would like you to introduce yourself to our world audience So, Mushahid, can you hear us? I think उनके signals का issue है. बहुत आवाज भी break हो रही है और उनकी video भी still हुई है. Okay, if we can wait for Mushahid till that we will having we will be having the introduction introduction of Sir Samad. So, Sir Samad, please introduce yourself to us. जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच हफ्सा फॉर हैविंग मी ये जो सर जब आप कहते हैं तो आई फील दैट यू आर रेफरिंग टू माय सर तो इट मेक्स मी लव लॉट ऑफ पीपल कॉल मी आस्क या समद भाई दैट इज माय प्रेफर्ड कॉलिंग नेम एंड आई हैव वर्क्ड विद यूथ इंपैक्ट फॉर लास्ट 10 इयर्स आई हैव बीन फुली डेडिकेटेड टू दिस यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट आई लिव इन इस्लामाबाद एंड प्रोफेशनली आई हैव बीन इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑलमोस्ट टू डेकेड्स नाउ and uh, outdoors leadership adventure mountains uh, desert snows this is my favorite leadership classroom aur mujhe lagta hai ke bas isi kaam ke liye allah taala ne mujhe paida kiya aur mujhe dobara mauka bhi diya zindagi mein ke is classroom ko istemal karte hue logon ko nature ke sath connect kiya jaye logon ko apni zaat ke sath connect kiya jaye logon ko logon ke sath connect kiya jaye so yeah that's what i do and i am really excited uh, about this session today because uh, uh, honestly uh, youth impactors ke sath mar force ke sath baith ke interact karna communicate karna aur ye wo log hain jinki development jinki uh, training jinki tarbiyat uh, jinki leadership development ke andar uh, youth impact ne role play kiya aur wo phir aake jab is uh, pure safar ko lead kar rahe hote hain to main samajh gaya ke this is Uh, the best outcome of uh, the entire life puri jo wo kehta na jisse paise pure ho gaye so this is that effort uh, and this session especially for me we are mushahid on one side who was uh, part of mar for uh, back in 2020 as a participant and hafsa on other side who was a delegate in mar for 2021 and now mashallah these uh, young fellows are leading this entire journey so i can't be uh, more thankful for this uh, than this moment in my life so yes hafsa you alhamdulillah we are so much lucky that we have mentor like samad bhai and uh, jazakallah you introduce yourself well and uh, people will uh, get to know you more when uh, they will meet you in person uh, they will realize <laughs> yes we have such an amazing ceo of youth impact alhamdulillah and coming to you our pl is mr mushahid is back with us so mushahid we would like uh, that you please introduce yourself to us uh thank you so much um yes mushahid can you hear us I think Mushahid की बहुत खूबसूरत स्माइल सिर्फ हम देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर सो वी कॉन्ट हेयर हिज वॉइस सो मे बी कैन हैव वन मोर अटैम्प्ट टू रीकनेक्ट 
और ये प्रॉब्लम होता है कि जब लोग जंगल की ट्रेनिंग से लीडर बन के आ जाते हैं तो उनकी जो आई टी स्किल्स होती है ना वो दोबारा जीरो पे चली जाती है सो दैट इज अलेंज जो विच वी आर ट्राइंग टू यू नो अनलर्न एंड रीलर्न के जंगल में रहें तो जंगल बोर्ड में रहें एंड वेन वी आर इन ऑन ऑन स्क्रीन सो वी लर्न so anyhow uh maybe we can continue our conversation as soon as mushahid can expect so we can we can take it forward no worries we, uh, we will get him back inshallah and till that let's move forward without uh, wasting our time and uh, let's begin the session uh, formally um so mar 422 pakistan's first premium leadership based youth conference sir samad i would like uh, to ask you that please explain what is mar4 what is the concept behind this wonderful project and uh, the name mar4 itself is so much interesting what was the concept behind uh, naming this project as mar4 uh ji afsa thank you very much mar4 ye hum sab jante hain ki pakistan ka qaumi janwar hai aur honestly is saal jab hum 10th uh, anniversary uh, celebrate kar rahe hain mar4 ki and when i look back into the history ki jab ye safar shuru kiya tha so us waqt when we were talking about the name of the conference so the executive team of youth impact we were sitting together and we were discussing different options ki kya naam hone chahiye uh, kyunki idea bahut clear tha ki hum pahad ki choti pe naujawanon ko le jaake uh, through adventure and through camping unki leadership development pe kaam kare lekin uska naam kya hona chahiye tha so there was this idea came up with this uh, the mar for spirit so मारखोर स्पिरिट क्या है बुनियादी तौर पे मारखोर इन द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान ऑन अदर साइड वी कंसीडर यूथ एज आर नेशनल एसेट ऑफ पाकिस्तान इट्स द बिगेस्ट एसेट ऑफ दिस कंट्री विद पॉपुलेशन साइड साइज ऑफ मोर देन 120 मिलियन इसी तरह से मारखोर इज द सिंबल द प्राइड ऑफ पाकिस्तान एंड द यूथ नीड टू डेवलप दैट सेंस ऑफ प्राइड इन देयर बीइंग यंग पाकिस्तानी मारखोर एनिमल इज ऑल अबाउट रिजिलियंस कि वो मुश्किल हालात से गुजरता है और उस बाद फिर खड़ा होता है और आगे बढ़ना शुरू होता है दिस इज वॉट वी नीड टू इनकल्केट इन टू दंग पीपल मारफोर इज अबाउट अडेप्टेबिलिटी के बहुत एक्सट्रीम हार्श वेदर कंडीशन जहाँ पे उसके लिए हर तरह के वेदर को फेस करना होता है तो अपने अंदर इतनी फ्लैक्सीबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी पैदा करता है कि वो कहीं पर रुकता नहीं है और फिर मारफोर इज ऑल अबाउट बींग रिसोर्सफुल वो जानवर वो जो उस पहाड़ की चोटी पे जहाँ पे बहुत कम घास होती है वहां पे उसने अपने सर्वाइवल का बंदोबस्त करना होता है और उसने मेक श्योर sure करना होता है कि वो ना सिर्फ सर्वाइव करे बल्कि थ्राइव करे सो so, ये वो सब क्वालिटीज हैं जो हमने बोरो की मारखोर जैसे एक मैग्निफिसेंट जानवर से और हमने वो क्वालिटीज को डिजाइन किया एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जिसमें एक नौजवान उसी मारखोर स्पिरिट पे चलते हुए ये सब एक्सपीरियंसेस करता है अबाउट सेल्फ अवेयरनेस अबाउट बीइंग सेल्फ प्राइड रिसोर्सफुलनेस एडेप्टेबिलिटी रिजिलियंस तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ये सब चीजें आप उस एक्सपीरियंस के अंदर सीखते हैं सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द नेम ऑफ दिस एंटायर कॉन्फ्रेंस जी wonderfully explained marsala because this question arises in many people's mind that uh, we are um, ha- having a project that is uh, related to the training of the humans and we have named is uh, as uh, after the national animal of pakistan marfor so you have re- replied us with very sufficient answer and uh, okay alhamdulillah our pl project lead mr mushahid is back with us uh, so mushahid uh, please introduce yourself to us Assalamualaikum. Hopefully, अभी सब बेहतर हो गया होगा. Waalaikum assalam. Wa Assalamualaikum. अच्छा. This is Mushahid Hussain from Peshawar, currently serving as the project lead of Mark 422. Uh, बात की जाए सफर की youth impact के साथ तो it started back in 2020, the decade of Mark 420. Uh, I thought के maybe ये यहीं पे end हो जाएगा लेकिन उसके बाद फिर सफर जो है बढ़ता ही गया एक दफा इसके साथ जुड़ गए फिर वापस ना हो सके देन उसके बाद मार्फोर ट्वेंटी वन में देन कैंप हिमालय से भी चल रहा है उसमें से को ट्रेनर और एज अलैड एंड रियली हैप्पी एंड थैंक यू सो मच टीम यूज इन दैट फॉर बिलीविंग इन मी एंड ट्रस्टिंग इन मी और मुझे मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए मुझे इसका वर्क ही समझने के लिए सो 
that's it and hoping uh, we are working for the worthy participant jab bhi inshallah hissa lenge ke is um, experience just please volume up your sound a bit ah acha sorry तो होपफुली ये मारखोर जो है हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें प्लानिंग जारी है सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर जजाक अल्लाह वी आर लकी वी आर लकी टू हैव यू एज अवर प्रोजेक्ट लीड एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ फुल ऑफ gratitude feeling for us that alhamdulillah alhamdulillah this air youth impact has completed its journey of 10th year mashallah we are celebrating our 10th year jubilee so our ceo co-founder sir samad samad bhai yes so what are your feelings on this 10th year jubilee of youth impact um hafsa it's uh, it's uh... the biggest feeling which i feel is the, is the sense of gratitude uh being thankful uh, to almighty who who you know made us uh, live and witness this day jahan pe hum ne wo jo safar 10 saal pehle shuru kiya tha and honestly it was not an easy journey uh because uh, if you know i had been working in the corporate sector doing these uh, leadership training for the business leaders and uh, uh of course making a lot of money and fame and all that so switching from that uh to a not for profit model yahan pe aapko nahi pata ke aapke sustainability ke models kya hain aur organizations kaise establish hongi and we never had any kind of existing model in pakistan so ye ek aisa experiment tha ki jiske liye main samajhta hu ke uh uske liye junoon रिक्वायर्ड होता है और जिंदगी में कभी भी इसी तरह की कोई भी मूवमेंट्स जब बिल्डअप होती हैं तो आप नॉम से हट के एक जुनून को फॉलो करते हुए उस सफर पे चलना शुरू हो जाते हैं और द इनिशियल फर्स्ट फाइव इयर्स हैड बीन वेरी टफ एंड इन ऑल एस्पेक्ट्स और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए फेलियर्स हुए जिससे हमने सीखा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए बहुत एम्बिशियस होके चले बहुत सारी डायरेक्शन में गए और चीजों को कंसोलिडेट करते करते तो अल्लाह का शुक्र है इस दस साल के अरसे में जो तो चंद चीजें हमारे साथ शामिल हुई एक तो हमें वो जो रिजिलियंस मारखोर के केस में हम नौजवानों को सिखाते हैं उसको खुद हमने बार बार प्रैक्टिस किया और नंबर टू उसके अंदर हमारे अंदर एक यकीन एक फेथ डेवलप हुआ कि जो काम हम कर रहे हैं दिस इज द राइट थिंग टू डू एट दिस टाइम इन पाकिस्तान फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान बिकॉज Uh, किसी भी ऐसी स्टेज पे जहाँ पे हम uh, सोचते थे कि यार दैट्स इट शायद इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते उस मोमेंट में वी यूज टू गेट नेक्स्ट यू नो माइलस्टोन और हमें कोई ऐसा डिवाइन सपोर्ट या सिग्नल मिल जाती थी जिससे हमें लगता था कि नहीं ये सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ सो so, वो जो यकीन uh, का सफर वहां से चलना शुरू हुआ और हर लम्हे वो यकीन पुख्ता से पुख्तर होता चला गया कि दिस इज द राइट थिंग टू डू इसी तरह से जो नेक्स्ट मैं समझता हूँ कि इस सफर में हमने हासिल किया दैट वाज मोर ऑफ विजडम एंड मेच्योरिटी इन टर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज वी रियलाइज दैट यू नो इस काम को अगर हमें अपनी लाइफ स्पेन से बियॉन्ड लेके जाना है तो उसके लिए हमें चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा हमें और लीडर्स तैयार करने होंगे और ये वो सफर है जिसमें अलहमदुल्लाड of uh, project leads uh, of different projects at youth impact jo aaye jinhone yahan pe leadership ko practice kiya seekha aage leke chale gaye so usi ke sath jo cheez uh, humne attain uh, ki pichle 10 saalon mein that was scalability ke 10 saalon mein 714 naujawan marfor ke program se guzre isi tarah se is saal mein 10veen saal mein we are doing another project called camp himalayas which is an extension of marfor ab us sirf ek project se ek saal mein 400 naujawan graduate kar rahe hain so this is Uh, the scale which marfor gave us uh, with that confidence and the uh, last thing which we learned in this journey was sustainability we realized ki agar ek institution build up karna hai ek aisa kaam banana hai taiyar karna hai jo uh, aapki life se beyond chal sake to usko sustainable hona zaruri hai and that has been uh, one of the uh, key highlight of this year to make it a sustainable institution jo lakh uh, logo tak pahunch sake so yes uh, i'm uh, grateful to almighty allah for giving us uh, this opportunity in our life ki hum apni zindagiyon mein hazaron naujawanon ko badalta aur ek nayi zindagi nayi shuruaat ka aagaaz karta dekh sakte 
Alhamdulillah and Jazakallah very well explained. We are so much um, filled with feeling of gratitude that we are the part of this journey, the, uh, the journey that is going, that is training the leaders of the country and Alhamdulillah. So coming, coming to you towards the project lead, Mr. Mushahid, I would like to ask you that uh, Marfur has been taking place in two phases since the last two years due to pandemic. We were also went to virtual phase. We also went along with the on-ground phase. So please throw some light on the design of the conference this year. थैंक यू सो मच अंता जी जैसा पहले ही होता था कि हम लोग मार्क फोर पे मोस्टली हम लोग फेस फोकस करते थे विल्डरनेस फेस पे जिस पर विल्डरनेस वीक फोकस करते थे लेकिन सिंस 2020 हमें एक पेंडेमिक जो है एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइस था जिसमें हमें ये ऑप्शन एक्सप्लोर करने का मौका मिला कि हम लोग मार्क फोर में एक वर्चुअल फेज भी इंकलकेट कर सकते हैं सो उसमें फिर हमने देन वी डिसाइडेड कि मार्क फोर को जो है दो फेज में हो जाए फेज वन इन फेज टू अच्छा फेज वन के बारे में मैं बता दे चलूँ कि फेज वन इज बेसिकली और ओल्फेल फेज जिसमें पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट इनिशियली डिफरेंट की ट्रेनिंग होगी थ्रो प्रोफेशनल्स मैंटोर जो हमारे सोशल इम्पैक्ट पार्टनर्स होते हैं उनके जरिए उनकी ट्रेनिंग्स होगी देन उस ट्रेनिंग के बाद जो है उनको एक्सपोज किया जाएगा सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स की तरफ उन पार्टिसिपेंट से कहा जाएगा वो सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स करें ऑन ग्राउंड एल के डब्ल्यू बेस्ड सोशल एक्शन प्रोजेक्ट बेसिकली एल के डब्ल्यू का नाम अभी इन शाला हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो एल के डब्ल्यू की बेस पे जो है वो सोशल एक्शन प्रोजेक्ट करेंगे एल के डब्ल्यू चला रहे होंगे ताकि वो जो लर्निंग्स हैं जो वो फेज वन इनिशियली जो सेशन देखे वो सीख रहे होंगे उन लर्निंग्स को पास ऑन कर सके सेकेंडरी स्कूल के बच्चों में और वो जो है वो वो भी उनकी लर्निंग से मुस्तक हो ठीक है देन कमिंग टूवर्ड द फेज टू फेज टू जो है जिसका हम लोग जो है फेज वन में मेहनत कर रहे होते हैं कि जाए फेज टू की तरफ उसके लिए हम लोग रियली हार्ड वर्क कर रहे होते हैं सारे पार्टिसिपेंट्स भी कर रहे होते हैं तो फेज टू इज बेसिकली आर विल्डरनेस फेज तो विल्डरनेस फेज में यही तो होगा कि इनिशियली आपको जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ जो है उस पर आपको एक्सपोज किया जाएगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी इसके अलावा आपकी जो है डिफरेंट टीम बिल्डिंग सेशन एक्टिविटीज और ट्रेनर्स फ्राम ऑल ओवर पाकिस्तान आएंगे जो आपको ट्रेनिंग दे रहे होंगे लाइफ स्किल्स आपको सिखा रहे होंगे साथ साथ जो फेज वन में जो सोशल एक्शन प्रोजेक्ट किए होंगे जो लर्निंग्स किए होंगी उनकी भी वहाँ पे कुछ प्रचार होगी उसके बारे में बात होगी जो लर्निंग्स आपने ली है उनको दोबारा से जो है रिजिटल करके तो फोकस करने की कोशिश की जाएगी सो दैट्स अबाउट और मार्क और डिज़ाइन की जो फेज वन और दो फेज में हो रहा वन फेज टू जी साहब मैं कैन कैन ऐड ऑन ऑन दिस जजाकला um, हर साल जो है हमारा मार्फो जो होता है उसकी एक थीम होती है थीम बेसिकली हमें वो डायरेक्शन होती है जो कि हमें बता रही होती है कि इस साल जो है हम स्पेसिफिकली किस पॉइंट को फोकस करेंगे और वो कौन सी चीज़ है जो हम अपने लीडर्स में जो है वो इंकलकेट करने की जो है वो कोशिश कर रहे होंगे तो मार्फो ट्वेंटी की जो है वो थीम के बारे में हमें कुछ इंसाइट देने के लिए आई वुड लाइक सर सम थ्रू सम लाइट ऑन इट जी थैंक यू हफ साहब इसमें मैं जो मुशाह बात कर रहे थे तो उसी की कंटिन्यूटी में बात लेके आगे चलता हूँ इसमें जस्ट टू री कैप जैसे मुशाह ने कहा कि हमारे फेजेस में जब एक पार्टिसिपेंट इंडक्ट हो जाता है तो फेज वन के अंदर चला जाता है फेज वन जो है बिफोर द कैंप जिसमें उसकी ऑनलाइन उसको डिफरेंट सोशल प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग दी जाती है फिर वो कैंप अटेंड करता है विच इज फेज टू और मुशाह ने यहाँ पे फेज थ्री का जिक्र नहीं किया विच इज टू मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज और वो फेज होती है कि द मोमेंट यू बिकम अ यूथ इम्पैक्टर और लास्ट टेन ईयर्स फ्रॉम आई वेंट पॉइंट आई एम जो तीसरी फेज है ना इसकी कोई टाइम लाइन नहीं होती इसकी कोई हद नहीं होती और इसकी इसकी कोई छुट्टी नहीं होती सो द मोमेंट यू बिकम अथ इम्पैक्टर द मोमेंट यू बिकम अ ग्रेजुएट उससे ऑनवर्ड्स योर रेस्ट ऑफ द लाइफ इज टोटली ट्रांसफॉर्म इन टू अ डिफरेंट डायरेक्शन जहाँ पे आप अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ आप दूसरों की लाइफ के अंदर कंट्रीब्यूट करना करने का सोचना शुरू कर देते हैं एंड दिस इज द मॉडल जिसके ऊपर यूथ इम्पैक्ट इस वक्त बिल्डअप हो रही है कि इंस्टेड ऑफ वी एज यूथ इम्पैक्ट रीचिंग आउट टू दीज हजारों एंड लाखों यूथ जो कि शायद हमारे लिए रिसोर्स वाइज भी और जोग्राफिकली पॉसिबल ना हो उसका मॉडल ये है कि ये नौजवान मार्फत पे आए इंस्पायर हो ट्रेन हो स्किल्स हासिल करें एक एटीट्यूड हासिल करें जिंदगी का एक विजन एंड मकसद हासिल करें और फिर ये आगे जाके अपनी कम्युनिटी के नौजवानों और बच्चों को 
वो सिखाए जो इन्होंने खुद एक्सपीरियंस की खुद सीखी है अब इसी सारे मॉडल को इसी सारे कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया थीम दिया टैग लाइन दी हर जवान पाकिस्तान सो एवरी यंग पर्सन ऑफ पाकिस्तान इज आर सब्जेक्ट इज आर इंटरेस्ट इज आर फोकल पॉइंट इसका मतलब यह है कि अब इस बड़े ख्वाब के साथ के दस सालों में यूथ बैट ने छब्बीस हजार से ज्यादा नौजवानों को ट्रेन किया मुख्तलिफ एरिया के अंदर जिसमें सात सौ चौदह ऐसे हैं मार्फोर अटेंड किया तो अब क्या अगले दस सालों में भी हम इसी पेज पे चलेंगे तो नो अल्लाह All the experience we have got in last 10 years with our scalable model, with our sustainability model, with our footprints across five different continents on Earth. अब हम तैयार हो चुके हैं जहाँ पे हम हमें लगता है कि अगले 10 सालों का एक ऐसा खाब जिसमें 12 लाख नौजवानों की तरबियत की बात कर रहे हैं. अब 12 लाख नौजवान जो government schools के अंदर बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं high school और college level पे, उन तक कैसे पहुँचा जाए? तो उसका model ये है कि youth impact Uh, shall be training and inspiring uh, hundreds of youth leaders like we do at Marhor. And these young people will go ahead and have a snowball effect, which will be training these young people in the future on the values of uh, empathy, tolerance, togetherness, and uh, compassion. So, this model ki base pe humne team hi yehi rakha, jo ki hamare overall is saal ki uh, campaign hai youth impact ki. कि हर जवान है पाकिस्तान सो हर जवान है पाकिस्तान इज व्हाट वी बिलीव एंड व्हाट वी आर फोकसिंग एंड वेयर वी आर पुटिंग ऑल आर एनर्जीज और हर मारखोर भी इसी थीम को आगे लेके चल रहा होगा हर जवान है पाकिस्तान यस बिल्कुल हर जवान है पाकिस्तान इसी सोच इसी इंक्लूसिवनेस के साथ जब हम लोग एज ए नेशन वाइड काम करेंगे तो फिर इंपैक्ट भी जो है वो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा होगा ये इंशाल्लाह इस बार हमारा मेन फोकस होगा एंड uh, एक सवाल जो कि हमारी ऑडियंस के माइंड में होगा यकीनन और वो सोच रहे होंगे कि ये सवाल कब आएगा एक खूबसूरत जर्नी है लेकिन हर खूबसूरत चीज की एक कीमत होती है इसी तरह जो हमारा मारखोर का सफर है इसकी भी कुछ कीमत है और uh, मारखोर की फीस क्या है इस साल वी वुड लाइक टू आर सर समन सो प्लीज डिस्कलोज दिस टू अवर ऑडियंस ओके वैसे मेरी ख्वाहिश होगी कि प्रोजेक्ट लीड इस पे बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं मैं फी की डिटेल्स शायद मुशायद बेहतर बता सकते हैं लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ जैसे आपने कहा कि हफ्सा के हर खाब हर एम्बिशन की कीमत होती है सो मारफोर भी इसी तरह से उसके पीछे एक एफर्ट होती है जैसे मारफोर स्पिरिट कहते हैं और डेफिनेटली uh, आपकी जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं आपकी फेज वन की ट्रेनिंग है इतने सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं फेज टू है जिसमें आपने कहीं से ट्रेवल करके पाकिस्तान के किसी एरिया में जाना है आपने वहां स्टे करना है आपका वहाँ फूड और तमाम की नोट स्पीकर पहुंच रहे हैं ये सारे कॉस्ट एलिमेंट्स हैं जो कॉस्ट है और ये कॉस्ट कहाँ से आएगी सो लास्ट टेन ईयर्स वट वी बीन डूइंग वी बीन ब्रिंगिंग ऑल द कॉर्पोरेट पार्टनर एंड स्पॉन्सर और जो दर्दमंद लोग थे जो माशरे में नौजवानों की फलाह और बेहतरी के लिए काम करना चाहते थे ताकि वो आके यस निमरा राइटली सर इन्वेस्ट करें इन नौजवानों के अंदर सो इस इन्वेस्टमेंट जो नंबर है वो तो जाहिर बहुत बड़ा है बिकॉज जनरली एक इस साल एक नौजवान की पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग के ऊपर जो कॉस्ट है वो तकरीबन एक लाख रुपए है और ये एक लाख रुपए इज अ बिग अमाउंट और ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा ये समझना जरूरी है जिन लोग जो लोग ये इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि इस वक्त ये कॉन्सेप्ट दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में जो फर्स्ट वर्ल्ड जिससे कहा जाता है और जहाँ पे कंट्रीज लाइक नॉर्थ अमेरिका के रीजन है या यूरोप के रीजन हैं, ऑस्ट्रेलिया के एरियाज हैं जहां पे उन नौजवानों के लिए इस तरह के विल्डरनेस बेस्ड लीडरशिप डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। यूथ इम्पैक्ट ब्रॉट इन फॉर द फर्स्ट टाइम दिस कॉन्सेप्ट फॉर द यूथ इन पाकिस्तान अच्छा इसमें वो तमाम नौजवान पार्टिसिपेट करते हैं जो डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक क्लासेस से ताल्लुक रखते हैं ऐसे नौजवान जो पूरी की पूरी फी अफोर्ड कर सकते हैं वो भी इसका हिस्सा बनते हैं ऐसे नौजवान जो उसका पार्शल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो भी इसका हिस्सा बनते हैं और ऐसे नौजवान जो हो सकता है किसी मच्छेरों की बस्ती से आ रहे हों या किसी 
इवन एट टाइम्स स्ट्रीट चिल्ड्रन जिनके पास इवन ट्रेवल करने के भी पैसे नहीं होते वो भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होते हैं सो मार्फोर इज अ डाइवर्स एक्सपीरियंस जहां पे आपको तमाम सोशो इकोनॉमिक क्लास के नौजवान एक जगह पे मिलते हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि वो सब नौजवान तो ये कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते सो so, यस yes, इसमें एक मेजर पार्ट जो नौजवान बेयर कर सकते हैं वो खुद उठाते हैं और उनको ये कमिटमेंट uh, दिखानी होती है अपनी डेवलपमेंट के लिए और जो वो पार्ट नहीं कर सकते उसके लिए यूथ इम्पैक्ट डज इट एफर्ट ऑन देयर बिहाफ टू ब्रिंग आर कॉर्पोरेट पार्टनर्स एंड स्पॉन्सर्स सो उससे भी उसको सब्सिडाइज किया जाता है लेकिन जाहिर है वो फिर uh, इस चीज के ऊपर यूथ इम्पैक्ट बहुत ज्यादा काम करती है कि किस नौजवान को कितनी जरूरत हो सकती है उसकी डेवलपमेंट के अंदर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन मैं बताना चाहता हूँ मोर देन योर मनी जो एफर्ट और इन्वेस्टमेंट आपने करनी है ना इस जर्नी का हिस्सा बनने के अंदर दैट इज योर मार्फोर स्पिरिट वो एफर्ट वो प्यास वो तड़प वो एहसास के यस आई एम समन हु इज यूरो डेस्परेटली looking for this opportunity and working for this opportunity and this is perhaps the best thing for you uh, in this year of your life jab aap wo proof kar dete hain na through your uh, application and your action so that is where youth impact gets inspired by you and youth impact wants you uh, to be part of this journey chahe aap uh, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस पे खड़े हो सो यस वी आर ऑल इंक्लूसिव वी ब्रिंग इन यूथ फ्रॉम ऑल सोशल इकोनॉमिक क्लासेस दोज हु कैन पे लाइक एक लाख रुपए दोज हु कैन पे लेसर एंड दोज हु कैन नॉट पे एट ऑल ऑल ऑफ देम दे बिकम पार्ट ऑफ मार्कोर उसकी अगर कोई डिटेल्स एज मुशाहिद बींग द प्रोजेक्ट लीड इन्होंने अगर वर्कआउट की होंगी तो मे बी यू कैन शेयर विद यू लेकिन मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करना चाहता था थैंक यू सो मच समद भाई फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल दिस अच्छा फीस का क्वेश्चन जो है वो रेलिवेंटली बार बार आ रहा होता है कि फीस क्या अच्छा फीस जिस समझ भाई ने कहा फीस फॉर दिस कॉन्फ्रेंस इज हंड्रेड के यानी एक लाख रुपए है सो so, अब इसका प्रोसेस क्या है आप इसको कैसे पे कर सकते हैं ये सवाल आपके जहन में आ सकता है तो इसके लिए एक वंस यू रिसीव कंफर्मेशन ई मेल आपको ई आ जाती है कि जी यू आर सेलेक्टेड एज ए पार्टिसिपेंट तो उस टाइम जो है आपको अपनी इनिशियली अपनी सीट रिजर्व करने के लिए टेन के पे करनी पड़ेगी तो दस हजार रुपए जब आप देंगे तो आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी उसके बाद ये होगा कि आपको एक प्लान भेजा जाएगा और नेक्स्ट ई मेल होगी इसमें आपको एक प्लान भेजा जाएगा कि आप मतलब कितने इंटरवल्स में जो है सारी फीस पे कर सकते हैं फिर फिर आप उन इंटरवल्स के दौरान जो फी पे करेंगे और इस तरह आपकी सीट जो है वो कन्फर्म हो जाएगी सो ये इंटरवल जो है ये इंक्लूड होगा कि फेज वन से पहले पहले जो है मतलब उस टाइम के दौरान जो आपने फीस पे करनी पड़ेगी तो यस इधर समझ भाई ने एक्सप्लेन किया कि इस फीस में सिर्फ जो है एक चीज कवर नहीं इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो रही है जिसमें आपके जो ट्रेन फैसिलिटेटर्स होते हैं आपके ट्रेन आपके जो है ट्रेनर्स आ रहे होते हैं आपके गेस्ट स्पीकर आ रहे पाकिस्तान आ रहे होते हैं आपके अपने जो लॉजिस्टिकली खर्चे जो आप वहाँ पहुँचते हैं चार दिन चार से पाँच दिन का आपका स्टे और इनिशियली फेज वन में भी अगर कोई ट्रेनर आ रहा होता है तो उनको भी जो कुछ चार्जेस होते हैं वो सब कुछ जो है इसमें मैनेज हो रहा होता है सो फीस इज हंड्रेड के और इनिशियली आपको जो सीट रिजर्व करने के लिए टेन के पे करनी पड़ेगी जो इनिशियली होपली कुछ मे बी एक वीक या वीक और टू में जो आप लोगों को ई मेल्स जो सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट होंगे जो शॉर्ट लिस्ट हो रहे होंगे उनको ई मेल्स आना शुरू हो जाएगी जी सब बिल्कुल इसकी फीस एक ऐसी चीज है जो कि एक स्टूडेंट के लिए होता है एक स्ट्रगल वाला मोमेंट होता है कि जब वो अपने लिए जो है वो अपने फाइनेंस को इतना स्टेबल कर लेता है कि वो फीस जमा करवाने काबिल हो जाए लेकिन यही वो लम्हा होता है जो कि टेस्ट कर रहा है करेगा कर रहा होगा कि आप कितने डेस्परेट है मार्क को लेके और आप कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारे पास ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि लोगों ने जो है वो कुछ हमारे पास ऐसे भी थे जिन्होंने अपने मोबाइल फोन भेजे बिकॉज दे वॉन्टेड टू इन्वेस्ट इन दर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इट इज रिलेटेड दिट how much you are in, you are in dedicated to improve yourself in 21st century it is very important aur jab aap khud pe invest karte hain to phir the results hote hain wo waqatan kamal hote hain to apna muscle hum sab test kar rahe honge lekin inshallah jo hai wo allah taala madad bhi karenge aur jab agar achhi ye wali spirit hamari end tak rahegi ki humne jana hai to hum zarur pahunch jayenge inshallah coming towards the next question uh, that is related to the sponsorships for marco 22 so mushahid i would like to ask uh, this year are we going to give any sponsorships from youth impact to our delegates to our selected participants 
अच्छा इसका आंसर जो है मैं पहले वाले जो क्वेश्चन था उसके आंसर से रिलेट करके मैं शुरू करूंगा अच्छा जो फीस जो है वो हंड्रेड के है तो पहले तो ये कि आप उस हंड्रेड के के लिए दूसरे जो स्पॉन्सर्स हैं पोटेंशियल स्पॉन्सर्स अगर आप किसी कोई चाहते हैं कोई आपको स्पॉन्सर करे तो उनको आप लोग अप्रोच कर सकते हैं उसके लिए आपको जो है स्पॉन्सरशिप गाइड और स्पॉन्सरशिप टेम्पलेट ई कर दिया जाएगा सो वो आप फिल करके जो जितने भी पोटेंशियल स्पॉन्सर है जो आपको लगता है कि आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं तो आप जो है उनको ई कर सकते हैं उनकी तरफ जा सकते हैं अच्छा अब सवाल ये है कि क्या यूथ इम्पैक्ट कोई स्पॉन्सरशिप दे रहा होगा पार्टिसिपेंट्स को सो so, इस साल जो है यूथ इम्पैक्ट जो है किसी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहा यूथ इम्पैक्ट की तरफ से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होगी हर एक पार्टिसिपेंट ने अपनी फी खुद मैनेज करनी है माँ को स्पिरिट शो करनी है और उन्होंने जो है अपनी फी पे करनी है यस yes, uh, ये हो सकता है कि अगर कोई डिजर्विंग स्टूडेंट हो या डिजर्विंग पार्टिसिपेंट हो या डेलीगेट हो जिस तरह समझ भाई ने बताया कि आपकी माँ को स्पिरिट को चेक की जाएगी तो उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एवेलेबिलिटी ऑफ फंड हम लोग कितना मैनेज कर सकेंगे उस टाइम पे सो फिलहाल नो स्पॉन्सरशिप बस आप लोग माको स्पिरिट शो करें अप्रोच करें और होपफुली जो है इनशाला आप लोग जो है आ जाएंगे तो यस हफ्सा वेल हिम्मत मर्दा मदद खुदा कोशिश करेंगे तो इनशाला इसको अरेंज कर लेंगे बिल्कुल कर लेंगे इतने सारे ग्रेजुएट्स जो यूथ इम्पैक्ट के अब तक हुए हैं हर साल उन्होंने भी की है वो भी सफर में पहुंचे उन्होंने अपनी जिंदगी चेंज की ये ये एक टेस्टिंग फेज है लेकिन एक बारिश से गुजर जाते हैं तो फिर रिजल्ट आपको हैरान कर देते हैं फाइन कमिंग टू वर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन के मारखोर के अलावा ऐसी पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं जो कि ट्रेनिंग पे और लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं तो द क्वेश्चन इज दैट वाई द यूथ शुड गो फॉर द मारखोर कॉन्फ्रेंस इस कॉन्फ्रेंस में ऐसी क्या खास बात है कि लोग इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हों तो मुशाहिद हमारे साथ मौजूद है इस टाइम ओके वेल वी विल बी आस्किंग दिस क्वेश्चन लेटर विद मुशाहिद टिल दैट क्योंकि अभी हमारी एक यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है तो यूथ का बेसिकली एक एज ब्रैकेट होता है एक हमारा सर्टन क्राइटेरिया है सो आई वुड लाइक टू आस्क दैट विच पीपल कैन अप्लाई फॉर द कॉन्फ्रेंस टू आई वुड लाइक टू आस्क दिस फ्रॉम सर समर Uh, what kind of people can apply? Who can apply for the conference? Who okay. can apply can for apply. the conference? Okay. इसमें जो एक बुनियादी पैरामीटर है वो है एज ब्रैकेट का. So uh, for last ten years the age bracket for Marfor is seventeen to twenty-four. So सत्रह साल से चौबीस साल की उम्र के नौजवान जो कि पाकिस्तान में रहते हैं वो इस पे इस पे apply कर सकते हैं. कुछ साल के हमने मार्फोर को इंटरनेशनल डेलीगेट्स के लिए भी ओपन किया था वी गॉट डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बट दिस ईयर वी आर गोइंग नेशनली ओनली सो एनीवन हु इज इन पाकिस्तान एंड इन दिस एज ब्रैकेट दे कैन अप्लाई एंड दे कैन बी पार्ट ऑफ इट जो इसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो मैं पहले भी बता चुका हूं जो हमें आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है जिसकी बेस पे सिलेक्शन होती है लोगों की इट्स नॉट योर फाइनेंशियल सिचुएशन इट्स नॉट द इंस्टीट्यूशन यू बिलोंग टू इट्स नॉट द जोग्राफी यू बिलोंग टू बिकॉज हमारे पास पाकिस्तान के टॉप बिजनेस स्कूल से लेके बहुत रिमोट इदारों से भी इवन मदरसों से भी नौजवान आते हैं इसी तरह से जो बड़े शहर हैं कराची लाहौर इस्लामाबाद पिशावर कोयटा इनके अलावा भी बहुत छोटे छोटे कस्बों से भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो हम एक बहुत डाइवर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं लेकिन जो एक कॉमन फैक्टर होता है ना जो सबसे अहम है जो इन सब के दरमियान सबके अंदर अक्रॉस द बोर्ड होता है दैट इज देयर लीडरशिप लीडरशिप टैलेंट द लीडरशिप पोटेंशियल और वो कैसे में पता चलता है वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो एक ऐसे होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि वाई वी शुड सेलेक्ट यू और कन्विंस अस दैट वाई यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर मार्क फोर और उसके अंदर सिर्फ ये बता देना और मैं बता यहाँ पे शेयर कर देता हूँ बहुत दफा हमें एप्लीकेशन में मिन्नतें की जाती हैं कि जी आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली और आई बिलोंग टू अ वेरी यू नो क्या कहते हैं पसमानदा इलाका उससे ताल्लुक है मेरा या मेरे वाले साहब बहुत गरीब आती है मतलब इस तरह से करके दिस दिस नॉट इंस्पायर यूथ इन बैक यस वी ब्रिंग इन यूथ फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली बैकग्राउंड लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जिसके ऊपर आप बात करें और अपने इस ऐसे में खास तौर पर अपनी इन क्वालिटीज के आप 
अगर आप कहते हैं कि आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स तो व्हाट इज द एविडेंस आप उसको लिखें कि फला इशू आया प्रॉब्लम आया हमारी कम्युनिटी में और मैंने उसका ये सलूशन दिया सो आई हैव गॉट दिस एबिलिटी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स या आई एम समवन अच्छा फ्यूचर प्लान्स भी ना बताएं हमें हम चाहते हैं कि आपने क्या कुछ किया है अपने पास्ट के अंदर सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विल लुक आफ्टर दोस यंग पीपल हु हैव डन Uh, something for the community, for the people around themselves, or उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है इस प्रोसेस के अंदर. So 17 to 24, and someone who has got a leadership contribution towards their community, so they are our actual target for Mark Four. जी अफसर. Yeah, बिल्कुल हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी इससे रिलेटेड ही था कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है जो कि बहुत वेल एक्सप्लेन समझ भाई ने कर दिया है मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन दैट वी वांट टू आस्क विद मिस्टर पी एल आर देर एनी आर देर एनी स्पॉन्सरशिप्स अवेलेबल फॉर मार फोर मार्क फोर ट्वेंटी टू के लिए ये हम लोग आंसर कर चुके थे अवेलेबल हैं हमारी तरफ से नहीं आपको अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए की तरफ जाना पड़ेगा और यूथ इम्पैक्ट की तरफ से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है यस अगर आप जो है मार्क फोर स्टूडेंट करते हैं जी आर डिजर्विंग स्टूडेंट तो उस केस में अगर हमारे पास फंड स्पॉन्सर कर सकते हैं जी जो है के जो है दो फेजेस हो रहे होंगे एक वर्चुअल फेज हो रहा है और हमारे पास एक विल्डरनेस फेज हो रहा है एज यू एक्सप्लेन अर्लियर सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क अस दैट व्हेन एंड वेयर विल मार्क फॉर टेक प्लेस दिस ईयर अच्छा ये बहुत ही मजे का सवाल होता है कोई आता है कि जी मार्क फॉर कब हो रहा है सो जिस तरह के आप लोगों को पता है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं फुल फ्लो के साथ चल रही हैं सो इन केस कोई जो हमें देख रहे हैं अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो फौरन से जाएं रजिस्ट्रेशन करा लें लिंक आपको पेज पे ही इंशाल्लाह मिल जाएगा अच्छा आप ये कब हो रहा है तो इसका जवाब ये है कि मार्क फोर फेज वन जो है इंशाल्लाह हम लोग अगस्त के एंड में जो है होपली स्टार्ट हो रहा होगा अगस्त से सेप्टेम्बर या सेप्टेम्बर एंड तक जो है हमारा जो है फेज वन चल रहा होगा और फेज टू जो है इन हमारा नवम्बर में हो रहा होगा अब दूसरा फिर सवाल आता है कि ये कहाँ हो रहा होगा तो हम लोग जो हैं अपने कॉन्फ्रेंस जो जहाँ हो रही थी उसकी तो वो हम लोग रिव्यू नहीं करते कि वो कहाँ हो रहा है और फेज टू विल बी इन लोअर हिमालय इन और फेज वन यस वर्चुअली तो ऑनलाइन मिलेंगे इन हम सब तो आप सब जो देख रहे हैं मैसेज ये है कि जनाब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं एज सुन एज हमारी सीट्स फिल हो जाएंगे तो हम लोग रजिस्ट्रेशन क्लोज कर लेंगे सो वो गेट रजिस्टर्ड योर सेल्फ एंड ग्रैप यू सीट Sahi, so thank you for explaining so well. Uh, now, uh, I would like to ask our audience that mention any questions, any queries that you have in your mind in the comment box, and we are here to answer all of your questions and queries. So, please mention any questions that you want to ask us relevant to this conference. Okay. Uh, if you allow me, I can pick one question from uh, the comments. Uh, जिसमें एक सवाल ये पूछा गया था कि क्या मार्फोर डिसेबल्ड नौजवानों को होस्ट uh, करता है सो देर वॉज समन जही खान जही खान वॉज आस्किंग फ्रॉम दिस टावर सो देखिए मैं पास में बता देता हूँ कि यस वी हैड बीन होस्टिंग यूथ विद वेरियस फिजिकल डिसबिलिटीज और जिसमें ब्लाइंडनेस भी है जिसमें और भी डिफरेंट डिसबिलिटीज थी वी नेवर हैड समवन ऑन द व्हील चेयर बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ हाइकिंग ऑन रफ टेरेन लेकिन मैं आपको स्टिल आपको एडवाइस करूंगा कि आप अप्लाई करें आप एफर्ट करें और आई मीन दिस इज व्हाई वी आर हेयर एंड वी वी टेक इट एज अ चैलेंज कि एक नौजवान जिसके अंदर वो मार्फर स्पिरिट मौजूद है वो कुछ करना चाहता है इस माशरे के लिए और कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है जो उसके रास्ते में रुकावट बनती है तो फिर मे बी हम मिल के इस चैलेंज को ओवरकम करें दिस इज वेयर यू नो आर टेस्ट एज मार्फर कम्स इन सो आई रिकमेंड के आप किसी भी फिजिकल डिसबिलिटी के साथ हैं और अप्लाई करना चाहते हैं और इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यस इन द पास्ट वी हैड बीन पार्टिसिपेंट्स विद वेरियस डिसबिलिटीज and we would love to have uh, more participants uh, like that taki hum ek ek inclusive duniya paida kar sake so please do apply with yahan pe hamare paas ek question hai ki is mark for both for girls and boys please throw some light on this 
जवाब ये है की रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं तो एज सुन एज हमारी जो सीट है वो पूरी हो जाएंगी हम लोग रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे सो so, एक फाइव डेट में आपको नहीं पता था बस यही है कि जल्दी से अपने आप को रजिस्टर कराएं क्योंकि जैसे ही सीट फिल्ड हो जाएंगी हम लोग रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जी डू हैव मोर क्वेश्चंस हफ्सा अच्छा समझ भाई ये इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन आया था कि मतलब पार्टिसिपेंट्स को जो है हाउ विल सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स विल बी इंफॉर्म्ड अबाउट देयर सिलेक्शन कि आप सिलेक्ट हो गए हैं सो इसका आंसर यही है कि वंस आपको जब आपके आप शॉर्टलिस्ट हो जाएं उसके बाद जो हमारी रजिस्ट्रेशन टीम है वो आपको थ्रू ईमेल जो है आपके साथ कांटेक्ट कर रही होगी उसके बाद फिर कॉलिंग टीम भी आपके साथ रबता करेगी आपको बताएगी कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं और फर्दर प्रोसेस के बारे में आपको इन्फॉर्म कर रही होगी और समझ में एक और सवाल इंस्टाग्राम पे आया है कि मतलब हम लोग अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकते हैं बिल्कुल ठीक उनको हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं बिकॉज आपको सीधी सी बात बताऊँ ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट है कि मेरे अपने वाले साहब को नहीं समझ आता था कि हम करते क्या है वो समझते हैं कि हम लोगों को टूअर करवाते हैं तो वन साइड टू केम टू दिस प्लेस तो ही रियलाइज के हम क्या काम कर रहे हैं तो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन आई अंडरस्टैंड के वालदे को बताना कि आप जंगल में जा रहे हैं एक कैंप पे लीडरशिप सीखने जा रहे हैं तो इट डजेंट मेक सेंस टू अ कॉमन पर्सन के भाई जंगलों में पहाड़ों में ये कौन सी ट्रेनिंग है ये कौन सी कॉन्फ्रेंस है तो इसमें जो एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है ना जो आप हर नौजवान को समझने की जरूरत है कि वो है आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी आप पे आपके पेरेंट्स कितना ट्रस्ट करते हैं और ऑनेस्टली अगर आपकी हिस्ट्री खराब है ना तो फिर वो आपको नहीं भेजेंगे और फिर आप मतलब बहुत गलत होगा बहुत सारे लोग बताए बगैर या गलत बयानी करके आ जाते हैं एंड आई टेल यू इट इट हैज नॉट टू बी डन दिस वे इसका मतलब ये है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ आपका जो रिलेशनशिप है या आपकी क्रेडिबिलिटी है जो आपका ट्रस्ट है सबसे पहले उस पर काम करें इफ यू रियली वॉन्ट टू कम टू मारफोर बिकॉज होता ये है कि हम इस प्रोसेस में आपके पेरेंट्स को भी इंगेज करते हैं ऑन वी वी डू सम कन्वर्सेशन विद दैम एज वेल और उस प्रोसेस में अगर पता चला कि आपने उनको इंगेज नहीं किया और आपके पास कॉन्सेंट नहीं है और आपने जो कॉन्सेंट फॉर्म है वो उसकी पेरेंट्स या आपने खुद ही साइन करके दे दिया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है सो दिस इज वेयर आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले तो आप इस पे काम करें कि आप अपना ट्रस्ट बिल्डअप करें ताकि वो किसी भी जगह आप जाना चाहें तो उनको इतना भरोसा हो कि हमारा बेटा या हमारा बेट, हमारी बेटी किसी गलत जगह पर नहीं जा रही या कोई गलत काम नहीं कर रहे सो दैट्स अ फर्स्ट थिंग द सेकेंड थिंग Uh, अब आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट नॉलेज क्या है कि मार्फोर है क्या तो सबसे पहले आपको खुद समझना चाहिए द मोमेंट यू गेट सिलेक्टेड आपको यूथ एम्पैक्ट की तरफ से एक पूरी किट मिलती है जिसमें आप अपने लिए फंड रेजिंग कर सकते हैं उस किट में बहुत सारा जगहों पे एक्सप्लेन किया गया है कि मार्फोर क्या है इसकी कितने दिन का है इसके बेनिफिट क्या है दूसरा काम आप ये करें कि यूथ एम्पैक्ट के फेसबुक पेज पेजेस वगैरह पे इंस्टा पे आप जाके यूट्यूब पे जाके अब मारखोर की प्रीवियस वीडियोस देखें और पहले खुद समझें कि अच्छा मारखोर पे हो क्या रहा है और उस कॉन्टेक्स्ट में बिलीव uh, मी अगर आपको मजीद क्वेरीज है ना समझने के लिए फॉर uh, एग्जांपल मैं आपको पहले से बताता हूँ कि पेरेंट्स के कंसर्न क्या होते हैं 
कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या होगी बच्चियों के पेरेंट्स के कंसर्न ये होते हैं कि अच्छा वहां पे लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी तो हाउ डू इंश्योर कि हमारी बेटी वहां पे सेफ एंड सिक्योर होगी या रात का सोने का बंदोबस्त कैसा होगा या टॉयलेट अरेंजमेंट्स कैसे होंगे ये वो सब कंसर्न है जो पेरेंट्स के हैं बिल्कुल जेनुअन है ऑनेस्ट ऑनेस्टली अगर वो करते हैं ना सवाल तो दिस इज देयर राइट देयर गुड पेरेंट्स सो यू नीड टू डू योर होमवर्क टू कम अप विद द आंसर्स सो आपको पापा आपके पास जितने सवाल आते हैं वो यूथ इम्पैक्ट के पास भेजें आप यूथ इम्पैक्ट की वेबसाइट पे जाए और सबसे जो बेस्ट काम है ना समझने का वो यूथ इम्पैक्ट के एलुमिनाय से आप कनेक्ट करें और वो आपको यूथ एम्पैक्ट के पेज पे मिल जाएंगे आप वहां पे क्वेरी डाल दें कि आई एम अ फीमेल एंड आई वांट टू कनेक्ट विद सम फीमेल एलुमिनाय ऑफ यूथ इम्पैक्ट जो मुझे गाइड uh, कर सकें कि मेरे पेरेंट्स की ये कंसर्न है एंड आई एम श्योर एनी वन हुज गॉन थ्रू मार्क फोर वो बहुत आसानी से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्या प्रोसेस है सो ट्रस्ट बिल्ड करें अपनी जात का पेरेंट्स के साथ नंबर टू इन्फॉर्मेशन गेन करें मैक्सिमम थ्रू आर वेबसाइट थ्रू आर वीडियोस थ्रू आर डॉक्यूमेंटेशन जो आपको भेजी जाएगी एंड नंबर थ्री जाके पेरेंट्स को आपने ये कन्विंस करना है ये बताना है कि ये एक लीडरशिप ट्रेनिंग है अगर आप उनको बताएंगे ना कि एडवेंचर ट्रिप है तो ऑनेस्टली वहां पे प्रॉब्लम आएगा बिकॉज आई नो बहुत सारे ऐसे एडवेंचर ट्रिप्स होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते और कि अपने बच्चों को भेजें सो so, आप उनको ये बताएंगे कि दिस इज अ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जिसमें पाकिस्तान भर से चंद सेलेक्टेड शॉर्टलिस्टेड नौजवान आ रहे हैं प्लस वहाँ पे हमारी अपनी फैमिलीज भी वहाँ पे मौजूद होती हैं इसी तरह से हमारे कॉर्पोरेट सोशल सेक्टर एकेडमिया से हमारे की नोट स्पीकर मौजूद होते हैं सो so, बहुत सारी कंपनीज के सी ओज वहाँ पे मौजूद होते हैं मेल एंड फीमेल दोनों की नोट स्पीकर वहाँ मौजूद होते हैं जो कि आपके साथ कैंप कर रहे होते हैं so this is like a entire large family which is camping together at one place where uh, you know this is an equal uh, challenge for everyone hiking karni hai ya apna khana banana hai ya tents mein raat guzarni hai ya aapne apna heavy backpack uthana hai ye wo sab kaam hai jo ladke bhi kar rahe honge ladkiyan bhi kar rahi hongi but at the same time as youth impact we respect the traditions and culture and values of our society कि जहाँ पे लड़कियों को एक अलग कैंप साइट चाहिए बॉयज को एक डिफरेंट कैंप साइट चाहिए इसी तरह से जो उनकी टॉयलेट एंड उनकी फैसिलिटीज हैं वो बिल्कुल अलग हैं इसी तरह से उनका जो अपना प्राइवेट मी टाइम है दैट इज सेपरेट इसी तरह से हमारे फीमेल फैसिलिटेटर्स मौजूद हैं हेड फीमेल यूनिट मौजूद हैं जो बच्चियों के कंसर्न चाहे वो मेडिकल रिलेटेड हो चाहे उनके साइकोलॉजिकल हो इमोशनल हो उनको एड्रेस करने के लिए वो हर वक्त वहाँ पे मौजूद हैं so these are the measures that youth impact uh, takes to make sure that marhor is a 100% safe not just physically but emotionally a safe uh, place and experience for every single participant so ye wo cheeze hain jo aap pehle khud samjhe phir ja ke apne parents se baat kare aur agar tab bhi convince nahi hote so you can uh, make any of our female uh, senior female or myself talk to your parents so yeah but do uh, make this effort and try to be part of this journey uh thank you so much samad bhai uh, ek aur sawal uh, jo answer karna humse reh gaya tha uh, hafsa ne pucha tha wo main aapki taraf throw karna chahunga ki why should one attend marpur marpur kyu attend kare koi okay uh, very basic question agar to aap ke zehen mein hai ki aapne fun karna hai aapne एडवेंचर ट्रिप करना है आपने हाइकिंग ट्रिप करना है आपने एक बहुत मजे का लाइफ टाइम कैंपिंग ट्रिप करना है या आपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है तो बिलीव मी यू आर एट द रॉन्ग प्लेस आप अभी ये वीडियो बंद करें और आप जाके कोई और जगह पे इससे बेहतर आप अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी फॉर ऑल दिस इफ यू आर कमिंग फॉर दीज रीजन ये स्मार्ट फोर एंड यूथ इम्पैक्ट इज नॉट दैट प्लेटफॉर्म एज ए सेट यूथ इम्पैक्ट इज एस्टेब्लिश विद मिशन to develop purposeful and character based young social leaders so it's a leadership development conference it's a unique conference jo shayad duniya mein is tarah ki koi conference nahi hai main ye dawa media pe aapke samne baith ke kar raha hu ke wilderness based youth leadership conference ka concept duniya bhar mein nahi hai i had worked across five different continents और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दुनिया में यूनिक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आपको बहुत डाइवर्स लोग एक जगह पे मिलते हैं जब आप उस फ्रेम में देखते हैं उस 50, 60, 70, 100 नौजवानों के फ्रेम के अंदर यू कैन सी द इंटायर पाकिस्तान ऑल जोग्राफिकल रीजन फ्रॉम हुंजा डाउन टू गवादर ऑल सोशो इकोनॉमिक क्लासेस टूगेदर बोथ जेंडर्स डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स 
اٹھارہ مختلف زبانیں بولنے والے نوجوان تین سے چار پانچ مختلف ریلیجنس کے ماننے والے نوجوان سو اٹس اے ویری ڈائیورس گروپ ایٹ ون پلیس سو دیٹ از ون ریزن یو شوڈ کم ٹو مار فور دا ادر ریزن اٹس پاور ان ایکسپیرینشیل لرننگ سو دا انٹائر کانفرنس از ڈیزائنڈ فار لیڈرشپ ڈیولپمنٹ تھرو ایکسپیرینسز وہ ایکسپیرینسز جس میں لیکچرز اور کی نوٹس بہت کم ہوتے ہیں لیس دین ٹوئنٹی پرسینٹ آف دا انٹائر کانفرنس اینڈ ایٹی پرسینٹ آر یور اون ایکسپیرینسز جو کہ آپ خود فزیکلی مینٹلی اموشنلی اینڈ اسپرچولی آپ کر رہے ہوتے ہیں سو دیٹ از انادر ریزن دیٹ یو شوڈ جوائن مار فور اینڈ دا ریزن وائی یو شوڈ جوائن مار فور آر دو سیون ہنڈریڈ اینڈ فورٹین گریجویٹس ان لاسٹ ٹین ایئرس ہو ڈکلیئرڈ جب ان سے پوچھا گیا کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن مار فور ان ون ورڈ سو ایٹی سیون پرسینٹ آف دیم سیٹ لائف چینجنگ ایکسپیرینس سو دیٹ از دا ریزن دیٹ ان کرنٹ سرکمسٹینسز جہاں پہ ایک نوجوان کے پاس پرپز اور ڈائریکشن اور مقصدیت کی کمی ہے ایک نوجوان کے لیے کے پاس ایک ایسا پازیٹو نیٹ ورک چاہیے جو صرف اس کے چار پانچ دن کے لیے اس کے ساتھ نہ کھڑا ہو بلکہ اس سے بیانڈ اس کی لائف میں اس کے ساتھ یہ لوگ اس کے بیسٹ فرینڈس بن کے چل رہے ہوں دیٹ از ویئر یو کم ٹو جوائن مار فور سو مار فور از ناٹ جسٹ ون آف ایونٹ جیسے میں نے حفصہ کو بھی شروع میں کہا مشاہد از ون ایگزامپل دو سال پہلے ایز اے پارٹیسپینٹ آئے اور انہوں نے اپنی جرنی کلائم کرتے کرتے ناؤ ہی از ایٹ دا لیڈرشپ لیول ایٹ یوت امپیکٹ حفصہ از پارٹ آف از ون آف دوز ایگزامپلس اینڈ دیر ہنڈریڈس آف ایگزامپل میں سب کے نام لے سکتا ہوں کہ یہ وہ نوجوان جو مار فور میں ایز اے پارٹیسپینٹ آئے تھے بٹ دے نیور ٹرن بیک ٹو دیئر اوریجنل ورژن اینڈ دے گاٹ اے نیو بگننگ ود ان دیم سیلف سو دس از وائی وی بلیو دیٹ ایوری یگ پرسن uh must invest in uh, his or her development as a leadership uh, as a leader at marfor so yeah i can talk the whole day about why you should come to marfor so i think aapke time ki limitation hogi uh, thank you so much samad bhai well explained ach tarike se aapne explain kar diya hai ki jo 87 percent jo participant jo keh rahe hain jo delegates hamare rahe hain jo marfor se reh chuke hain agar wo keh rahe hain life changing hai matlab isme kuch hai waisi wo nahi keh rahe hote so ek mohammad muzammil مسعود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کین کیمپ مالا پارٹیسپینٹ اپلائی فار مار فور سو اس کا آنسر میں ہی کر دیتا ہوں یس یو کین آپ اپلائی کر سکتے ہیں بالکل آپ کر سکتے ہیں اگر آپ میں لگن ہے تڑپ ہے مار فور اسپرٹ شو کرنا چاہتے ہیں تو یس یو کین اپلائی فور اٹ اچھا پھر ایک اور نیچے سوال ہے کہ ہاؤ کین آئی جوائن سو Uh, I guess we have explained it really well کہ آپ نے سب سے پہلے رجسٹریشن فارم فل کرنا ہے رجسٹریشن فارم جب آپ فل کر لیں گے اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کو جو فارم ہے وہ ہماری ایویلیوشن ٹیم کے پاس جائے گا ایویلیوشن ٹیم کو لے کر کے جو آپ جو ہیں وردی ہیں سلیکٹ ہونے کی تو وہ آپ کو سلیکٹ کر لے گی اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو رجسٹریشن ٹیم کی طرف سے ای میل آئے گی ای میل میں آپ کو سارا پروسیجر بتا دیا جائے گا اس کے بعد ونس یو پے فل فی آپ کو فی پے کر دیں گے تو دین آپ جو ہے ایلیجبل ہوں گے مارک فور کا پارٹ بننے کا تو یہ شیڈ فیز ون چلے گا پھر فیز ون میں آپ کی پرفارمنس اور سب کچھ نوٹ پھر فیز ٹو جو ہے ان شاء اللہ ہمارا بل لینے فیز ہوگا سمجھ بھائی ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ مشاہد آئی بلیو دیٹ دس ٹینتھ اینیورسری از این امپارٹنٹ مائل اسٹون اور مار فور کا اس اسٹیج پہ یوتھ امپیکٹ کے اسٹیج پہ آنا جب ہم اپنے دس سال مکمل کر رہے ہیں اور اگلے دس سال کا ہم ایک بڑا خواب دیکھ رہے ہیں تو اس میں میں میری خواہش ہوگی کہ ہر وہ نوجوان جو اس معاشرے کی بھلائی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہے دے مسٹ بیکم پارٹ آف دس جرنی اور اگر آپ سو سے زیادہ دو سو لوگ آ جاتے ہیں وی آر ریڈی ٹو ہولڈ ٹو مار فورس even this year because we want the best of uh, this country to be part of this journey so paiso se na ghabraiye ga aap uh, resources se na ghabraiye ga mera ye iman hai ki allah taala jab aapki niyat achhi ho aur aapki direction theek ho allah taala aapke liye sabab bana deta hai this is what we have been experiencing for last 10 years at youth impact humne safar jari rakha aur allah taala ne sabab banate rahe so isliye main naujawanon ko bhi ye kahunga ki sirf paiso se ghabra ke piche mat hat jaiye ga yes that is one of those tests that shows how much you are committed towards towards your self development lekin that is not the only 
टेस्ट देर मैनी अदर थिंग्स जहाँ पे यूथ इम्पैक्ट टीम देख रही होती है कि आप अपने अंदर मार्फोर स्पिरिट कैरी करते हैं या नहीं सो आई वॉन्ट टू सी मोर पीपल जॉइनिंग दिस मूवमेंट बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड टेकिंग दिस पैटर्न फ्राम अस और इसको आगे लेके चलने के लिए सो थैंक यू वेरी मच मुशाहिद एंड थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच होपफुली जितने भी हमारे जो फेसबुक पे लोगों ने जिन्होंने हमें जॉय किया ज्वाइन किया लाइव सेशन हमारे साथ देख रहे थे जो हमारे साथ इन कुछ इसमें से ऐसे होंगे जो हमारे फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स होंगे तो वी आर होपफुल के आप कॉन्फ्रेंस पे आए और मिलें हम साथ मिल सीखें हम आपसे भी सीखेंगे और आप हमसे सीखेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस and best of luck to all of you guys aur so bhai to hum log i guess we have no more questions so we can end it here bilkul theek thank you very much uh khayal rakhiye apna allah hafiz